এই দুনিয়ার পুরো জীবনটা এটা হচ্ছে লালসাময় একটা জীবন লোভ মরিচিকা মায়া জাল এই মায়া জালে আমরা আটকে আছি ফলে মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি পাগলের মতো ছুটছি আরো টাকা লাগবে আরো খ্যাতি লাগবে আরো যশ লাগবে আরো দাপট লাগবে আমার এত টাকা দিয়ে কি হবে এত সম্পদ দিয়ে কি হবে এত ব্যস্ততা দিয়ে কি হবে তোমার থামুন অনেক হয়েছে আন্না থামুন টেক এ রেস্ট টেক এ ব্রেস এন্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট ড্যাস থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ইউ লট একটু বসেন না একটু ভাবেন যে আমাকে চলে যেতে হবে চলে যেতে হবে এই কোলাহল এই ব্যস্ততা এগুলো থাকবে থাকবো না আমি কাগজ বের করে একটু লিখো না কি কি ভালো কাজ করছিলা যেগুলো দিয়ে নাজাতের বসিলা হতে পারে এক দুই তিন আর কি কি আকাম কুকাম করছো দেখো না লিখে দেখো তোমার অবস্থাটা কি মরার আগে একবার মর মরার আগে খাটের মধ্যে শুয়ে শটান করে চোখ বন্ধ করে একবার মরার ভান করে দেখেন কেমন লাগে চোখটা বন্ধ করেন আর ভাবেন আপনি নাই কি কি হতে পারে ভাবেন আপনার ছেলে মেয়েরা কান্না জুড়ে দিবে আপনার প্রাণের স্ত্রী বিলাপ শুরু করে দিবে বন্ধু বান্ধবের চিৎকার আর মাতম স্থানীয় এলাকার মসজিদে ঘোষণা অমুক এলাকার নিবাসী অমুক ভাই অমুকের ছেলে অমুক দুনিয়ায় নাই সব আত্মীয়রা চলে আসবে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়া হবে সবাই সবাইকে জানাবে বিকাল চারটায় অমুক হাই স্কুল ময়দানে আপনার জানা যা ছুটে আসবে সবাই ছুটে আসবে আপনাকে শেষ বিদায় দিতে গুড বাই জানানোর জন্য আল ওয়াদা বিদায় জানাতে আসবে সবাই চার চাকবির দিয়ে আপনার জানা যা হবে অশ্রুসিক্ত জানা যায় আপনার বিদায় হবে কাঠের খাটি আর মধ্যে করে কাঁধে তুলে আপনার কবরে নেওয়া হবে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা কবরটার মধ্যে আপনার বিছিয়ে দেয়া হবে বাসের কচি দিয়ে তার উপরে মাটির চাপা দিয়ে সব চলে যাবে ভাবেন না একবার চোখ বন্ধ করে দিস ইজ দার্কেল অফ লাইফ দিস ইজ দ্য ন্যাচার অফ লাইফ এটা সবার হবে আমার হবে আপনার হবে এত মায়া এত ভালোবাসা কই যাবে কেউ থাকবে না সবাই আপনার অন্ধকার কবরে রেখে দিয়ে চলে আসবে উপরে বাসের কঞ্চি তার উপরে মাটির চাপা অন্ধকার আর অন্ধকার এ অন্ধকার যেন শেষ হতে চায় না শুধুই অন্ধকার ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের চলে যেতে হবে দাদা গেল চাচা গেল মামা গেল আমাদের কেউ যেতে হবে জোরে কোন ঠিক কিনা একদিন মাটি ভেতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বন্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবিরাবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা যারা সুত সবই হবে তোমার পরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বন্ধ দালান ঘ ঠিক না সব করে থাকবে চলে যেতে হবে আমাদেরকে এই জন্য আখেরতের কথা যেন আমাদের স্মরণ হয় বিষ্ণুই বলতেন নাহাই তুকুমান জিয়ারাতিল কবুর আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারাত করতে আগে নিষেধ করতাম কিন্তু এখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলাম এখন সব সময় তোমরা কবরের সামনে যাবা আর জিয়ারত করবা কবরস্থানে জানতো বড়িয়া কৃষ্ণপুরের এই গ্রামের কবরস্থান আছে কোন দিকে পূর্ব দিকে আছে গোখরার জলের ওদিকে যান আপনারা একটু যাবেন একটু গেলে আখেরাতের কথাটা স্মরণ হবে ওখানে ছোট শিশুরা শুয়ে আছে কিশোর যুবকরা আছে আপনার মতো তাগড়া যুবক মুরুব্বীরা আছে এরা এই এলাকায় থাকতো এরা আকাশ থেকে নেমে আসে না এই এলাকার সন্তান আজ নাই একটা সার্টেন পিরিয়ড শেষে আপনিও থাকবেন না দিস ইজ দা ন্যাচার অফ লাইফ দিস ইজ দা সার্কেল অফ লাইফ ছোট্ট শিশু হয়ে এসেছিলেন শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌরত্ব আগে ছিলেন সিঙ্গেল বিয়ে করে হয়ে গেলেন ডবল এরপরে আল্লাহ আপনাকে একটা মেয়ে দিল এরপরে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর হলেন এরপরে ওই মেয়ের ঘরে সন্তান হতে নানা হলেন আর কত দিন অনেক দিন হলো তো অনেক লম্বা সময় পেয়েছেন আপনি থিঙ্ক অ্যাবাউট এবার যাওয়ার কথা ভাবেন 
আখেরাতের সামানের কথা ভাবেন ফিরে যেতে হবে কি শক্তিশালী যুবক বার্ধক্য চলে আসলে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না কুচকুচে কালো দাড়ি সাদা হয়ে যায় দাড়ির শুভ্রতা বয়সের ভার রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ ঠিক কিনা দিস ইজ দ্য সার্কেল অফ লাইফ যুবক ভাই এইটাই জীবন চলে যেতে হবে কেউ থাকতে পারবে না ঠিক কিনা এটা রিমাইন্ডার আল্লাহ এই সুরার ভিতরে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই লোভ লালসা ছেড়ে দাও রব্বুল আলামিন বলেন আলহাকুম তাকাসুরু হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির ও গোলাম দুনিয়ার সম্পদ লোভ লালসা তোদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এই লোভ পাগলামি কোনোদিন তোদের থামবে না যত দিন না তোরা কবরে ঢুকবি ঠিক কি না কার কথা আল্লাহ বললেন দুনিয়ার সম্পদ আর লোভ আর মোহে তোমরা গাফেল হয়ে গিয়েছো আখেরাতের কথা বেমালুম তোমরা ভুলে গিয়েছো কিন্তু আখেরাতে তোমাদের যেতেই হবে কবরের বাড়িতে তোমাদের ঢুকতেই হবে ঠিক কি না যেতেই হবে আমরা ভুলে যাই দেখবেন ছোট বাচ্চারা মসজিদের দোয়া অনুষ্ঠান শেষে জিলাপি দেয় না বড়ে কৃষ্ণপুর কি দেয় আগে বাতাসা দিত না এখন কি দেয় জিলাপি দেয় মিষ্টি দেয় তো মসজিদের দুই তিন গেট থেকে যদি দেয় ছোট বাচ্চারা দেখবেন এদিক দিয়ে কয়েকটা নে নিয়ে আবার ওই গেটে লাইন ধরে ওর হাত হলো ছোট হাত ওর হাত ভর্তি ছিল আর নেওয়ার জায়গা না এরপর আরেক জায়গা লাইন ধরছে আরো লাগবে আরো লাগবে এই আরো 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 চাই এই স্বভাবটাই মানুষকে কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিয়েছে এত লাগবে কেন তোমার চাহিদার কোনো শেষ নাই আনলিমিটেড ডিমান্ড অফ হিউম্যান বিং যার আছে বেশি তার চাই বেশি যার সাইকেল আছে তার হুন্ডা চাই হুন্ডা আছে তো প্রাইভেট কার চাই প্রাইভেট কার আছে তো প্লেন চাই প্লেন আছে তো হেলিকপ্টার চাই হেলিকপ্টার আছে তো ওইটা চাই ওইটা আছে তো সেটা চাই ঠিক না এলাকার মেম্বার যে হয়েছে চেয়ারম্যান হতে চায় আছে না নাই চেয়ারম্যান সাহেব এমপি হতে চায় আছে না নাই এমপি সাহেব মন্ত্রী হতে চায় আছে না নাই মন্ত্রী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হতে চায় আসে না নাই কিন্তু এই দেশে সুযোগ নাই কথা কন এই দেশে প্রধানমন্ত্রী সিলেক্টেড দুই তিন জনের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবি না ঠিক কিনা আমার এই জীবনে তো আমি দুই তিন জনরই দেখলাম বেগম খালেদা জিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট্টবেলা দেখেছি আর সাতকে আমরা তখন ছোট তো মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নাই যার আছে বেশি তার চাই বেশি নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না এরকম আছে না নাই আল্লাহ আমার এটা দিল না রে ওইটা দিল না রে পাইলাম না রে কিচ্ছু হয় না কি করবো জীবন হতাশ আসলে আছে কিন্তু অনেক কিন্তু সুক্রিয়া নাই ডাকা ঠিক না নিজের অবস্থান নিয়ে সুখী না কিন্তু অনেক লোক আছে তারা আপনার অবস্থানে পৌঁছতে চায় তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন আপনি যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থানে পৌঁছাটা অনেকের কাছে স্বপ্ন তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর স্ট্রাগল করে যাচ্ছে আপনার অবস্থানে পৌঁছতে আর আপনি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট না শেখ সাহাদির নাম শুনেছেন বালাগাল ওলা কাশাফাত দুজা এই কবিতাটা রচয়িতা ইরানের বিখ্যাত এক কবি উনি একবার আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন টাকা নাই পয়সা নাই পায়ে দেওয়ার মতো জুতা নাই উনি খুব দুঃখ পেলেন হায় রে আমি ইরানের এত বড় কবি আমার পায়ে দেওয়ার মতো জুতা নাই দুঃখ বড় মন নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরোলেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখলেন একটা লোক শুয়ে শুয়ে কাঁদছে ওই লোকটার দুইটা পাই নাই পাই নাই উনি শেষ দায় পড়ে গেলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ অনেক দিয়েছ শুকর আলহামদুলিল্লাহ এজন্য যেই পরিস্থিতিতে থাকি না কেন আমরা কি পড়ব জোরে বলেন কি পড়ব এজন্য ইসলাম অল্পে তুষ্ট থাকার নাম হলো ইসলাম সম্পদ লাগবে কিন্তু সম্পদের পাহাল লাগবে না ঠিক না অল্প খান অল্প পড়েন অল্প জামান অল্পের ভেতরে বরকর ঢুকাইয়া দিছে কে দেখবেন যাদের সম্পদ অল্প তারা সুখী বেশি জরিপে এটা দেখা গিয়েছে অনেক সার্ভেতে এটা এসেছে যারা সম্পদশালী এরা দুঃখী বেশি 
এদের দুঃখ বেশি টেনশন বেশি খুব স্বাভাবিক টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি টাকা যার বেশি ঘরে শান্তি তার কম আছে না নাই ঘরের ভেতরে অশান্তি ছেলে কথা শোনে না ছেলে টানে গাঞ্জা মেয়ে করে পরকিয়া আছে না নাই স্ত্রী কথা শোনে না ভালোবাসা নাই ঘরটা জাহান নামের টুকরা রোগ বালাই এক একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে মাসে পাঁচ লাখ দশ লাখ আছে না নাই কিছু খেতে পারে না ডাক্তার একেবারে ডায়েট মেনু বেঁধে দিয়েছে ডায়েট ভেরি ডায়েট মেনু এটা 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 কিছুই খাবেন না শুধু গরু খাবেন না খাসি খাবেন না চিংড়ি খাবেন না খালি ঘাস খাবেন ইচ্ছে মতো ঘাস খাবেন মানে ঘাস জাতীয় যত আইটেম আছে সব খাবেন শাক খাবেন সবজি খাবেন সালাদ খাবেন গরু চিংড়ি মুরগি গোস্ত ইলিশ কিছু খেতে পারে না তাহলে রোগ বেশি খাওয়ার মজা নাই ঘরে সাংসারিক শান্তি নাই খালি বেড়াম আর বেড়াম ঠিক কিনা কিন্তু সম্পদের পাহাড় ঘটেছে আর অল্প যারা খায় অল্প পড়ে রিক্সাওয়ালা কুলিওয়ালা অল্প বেতনের চাকরি কিন্তু হক হালালি মেনে চলে দেখবেন শান্তি আছে অনেক হ্যাঁ বাসা ভাড়া দেয় ফ্যামিলি চালায় বাচ্চাদের স্কুল বিল এরপরও মাস শেষে এক দুই হাজার টাকা হাতে থেকে যায় আর ওর প্রতি মাসে দশ কোটি টাকা ইনকাম তারপরও ব্যাংকের ঋণ আছে না নাই সুখ কারে বলে কিভাবে আপনি সুখকে ডিফাইন করবেন সুখ তো টাকায় কিনা যায় না শান্তি টাকা দিয়ে হয় না শান্তি দেওয়ার মালিককে শান্তি আছে অল্প খেয়ে শুকর করার মধ্যে শান্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য অল্প খাবো অল্প পড়বো অল্প জামাবো অল্পের ভেতরে বরকত দিয়েছে কে দেখেন ধনী ভাইরা খেতে পারে না কিন্তু রিক্সালার কি সমস্যা হয় রিক্সালারা সব খেতে পারে কুলিওলা দিন মজুর এরা একেবারে স্লিম সুঠাম দেহি মেদহীন পেট পেটে কোনো মেদ নাই ভুড়ি নাই আর কুটি পুজিদের মেদ আসার নাই এত বড় বড় পেট ঠিক কিনা আমাদেরও পেট আছে তবে হালাল পেট এটা হারাম টাকা দিয়ে এই ভুড়ি বানাই নাই আমরা ঠিক কিনা 